subscribe to Ada247 and press the bell icon to never miss another update. हेलो एंड वेलकम माय लवली स्टार्स एंड एंजल दिस इज अडा टू फोर सेवन और आप सभी का स्वागत है महामोक इंग्लिश सी एच एस एल के डिस्कशन में गाइज आप लोगों का जो महामोक हुआ था उसमें ट्वेंटी फाइव क्वेश्चन आप लोगों को इंग्लिश के दिखाए गए थे और इन ट्वेंटी फाइव क्वेश्चन को वन बाय वन इन डिटेल मैं आप लोगों के सामने डिस्कस करूंगा और आप लोगों को कुछ अच्छा अच्छा आप लोगों को कुछ इंसाइट्स दूंगा कुछ नए वर्ड्स आप लोगों के सामने रखूंगा जिससे इन 35 टू 40 मिनट्स के बाद आप लोगों को लगेगा कि यस आपने कुछ सब्सटेंशियल मटेरियल ले लिया है तो जल्दी से एक बार मैं देख लेता हूं मेरे साथ कौन कौन जुड़ चुका है अमित कामना आयुष हेलो कामना हेलो आयुष ऐश्वर्या मीनाक्षी रोझा जितने भी स्टूडेंट मेरे साथ अभी जुड़ चुके हैं उन सभी का स्वागत है जरा एक बार इसको फटाफट शेयर कर दीजिए ताकि और बच्चे हमारे साथ जुड़ जाएं जितने बच्चे हमारे साथ जुड़ जाएंगे उतना अच्छा जो है हमारे लिए ये होगा और हम और ज़्यादा अपने इस मैसेज को दूसरे बच्चों तक पहुंचा पाएंगे तो क्वेश्चन नंबर आप लोगों के सामने पहला है बिल्कुल भी टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं कंप्यूटर महोदय मैं जरा चलिए ऐसा करते हैं मैं आपको इसको सोल्यूशन को साथ में ही बता दूँगा ठीक है अगर मैं पहला क्वेश्चन की बात करूं, जल्दी लाइव आए हैं सर आयुष अग्रवाल <laughs> आपकी बात से मैं सहमत हूं, तो ये जरा एक बार आप फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे ये पहला क्वेश्चन था आप लोगों का द फायर इन द केमिस्ट्री लैब वाज डिफिकल्ट टू पुट ऑफ जरा आप मुझे इसका आंसर बताइए क्या इसका आंसर हो सकता है मुझे थोड़ा अच्छा लगेगा अगर आप लोग एक बार इसका आंसर बताओगे या आपने जो आंसर इसका किया होगा वो मुझे एक बार बताइए क्या आप लोगों ने इसका आंसर मारा है ठीक है जल्दी एक बार मुझे बताइए यस थ्री uh, इसका आंसर कई बच्चे बोल रहे हैं डिफिकल्ट टू पुट ऑफ यहां पर आप लोग आंसर बोल रहे हो बिल्कुल ठीक है आप बात बोल रहे हो देखिए मैं आपको बताता हूं पुट एक आपका ये फ्रेजल वर्ब होते हैं एक आपका वर्ड होता है पुट अप पुट अप एक फ्रेजल वर्ब होता है सबसे पहले जरा मेरी बात ध्यान से सुनिएगा जो पुट अप का मतलब होता है वो होता है टू स्टे पुट अप का मतलब क्या होता है टू स्टे समवेयर टू स्टे समवेयर टेम्परेली जल्दी से एक बार आप लोग जो है इसको लिख दीजिए फटाफट के पुट अप का मतलब क्या होता है टू स्टे समवेयर टेम्परेली जल्दी से एक बार लिख दीजिए एक अगर मैं बात करूं आप लोगों से एक आपका फ्रेजल वर्ब होता है पुट आउट पुट आउट पुट आउट भी आपका एक फ्रेजल वर्ब होता है अभी मैं आपको बता दूंगा जैसे टू मेक समथिंग इसका मतलब क्या होता है टू मेक समथिंग एस टी एच का मतलब समथिंग होता है छोटा लिख रहा हूं इसलिए मैं ठीक है टू मेक समथिंग स्टॉप बर्निंग टू मेक समथिंग स्टॉप बर्निंग बुझा देना इसका मतलब क्या होता है पुट आउट कर देना बुझा देना बुझा देना बुझाया वहां पे बोलते हैं बिहार में अगर समझ में आ गया बुझाया तो ये बुझाया मतलब क्या ये होता है स्टॉप बर्निंग जलना जो है वो बंद कर देना ठीक है ना इस तरह से आप इसको बोल सकते नहीं नोअर नहीं है यार तो अब फायर की बात हो रही है फायर की बात हो रही है तो फायर को आप केमिस्ट्री लैब में वो डिफिकल्ट टू बुझाने में बुझा देने की जब सेंस आएगी तो आपका ये क्या हो जाएगा ये यहाँ पर पुट आउट हो जाएगा डिफिकल्ट टू पुट आउट गाइज ये फ्रेजल वर्ब हैं कई बार इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछ ले जाता है अगर आपको इसका आंसर पता होगा तभी आप इसका आंसर दे पाएंगे नहीं तो आप आंसर नहीं दे सकते तो अभी जितने भी स्टूडेंट अभी मुझे अभी यहाँ पर सुन रहे हैं मैं एक बार उन लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि पुट आउ पुट अप का मतलब एक बार आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिख देंगे एक पुट आउट का मतलब आप एक बार कमेंट बॉक्स में लिख देंगे ठीक है ना पुट ऑफ का मतलब क्या होता है ये आपका होता है टू स्ट्रिप ऑफ योर क्लोथ्स ठीक है ना वो पुट ऑफ का मतलब होता है गॉड हेड क्लियर है तो वो यहाँ पर कोई भी सेंस नहीं बन रहा कोई सेंस नहीं दे रहा इसलिए यहाँ पर ये यह आंसर नहीं आएगा आई होप यू गॉट द पॉइंट और इसका आंसर क्या हो गया सी चार्ली इसका आपका आंसर हो गया यानी थर्ड आंसर इसका हो गया ठीक है ना चलिए अगर आप लोग मुझे एक बार ये आप लोग जो बताएंगे जल्दी से आप एक बार मुझे आ, इसको थम्सअप दिखाइए कि यस सर हमें पहला क्वेश्चन जो है जो आपने बताया ये हमें समझ में आ चुका है और अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ने के लिए तैयार हैं जल्दी से एक बार आप मुझे थम्सअप दिखा सकते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है आप लोगों का गाइस ये भी आपका रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर से एरर डिटेक्शन से ही संबंधित है और ये क्वेश्चन आप लोगों का अगर मैं बात करूं तो है सेविंग वाटर एंड इंश्योरिंग दैट आवर स्टॉक्स ऑफ वाटर आर फेयर 
distributed to everyone who needs them is absolutely crucial for keeping us alive is tarah se aap isko use kar sakte hain chaliye ye agar main baat karu yahan par saving water and ensuring that our stock आवर स्टॉक आवर स्टॉक्स ऑफ वाटर यहाँ पे स्टॉक्स ऑफ वाटर की बात हो रही है और स्टॉक्स ऑफ वाटर है इसलिए यहाँ पर आर आया हुआ है ये प्लूरल है यहाँ पर इसलिए प्लूरल वर्ब आपका यूज हुआ हुआ है बिल्कुल एकदम पोस्टमार्टम करके आप लोगों के सामने में रख दूंगा ठीक है ना वॉइस को वॉइस को थोड़ा सा इंक्रीज कर दीजिए कंप्यूटर में होते बच्चे थोड़ा सा प्रॉब्लम बोल रहे हैं वॉइस को थोड़ा सा एक बार आप इंक्रीज कर दीजिए ताकि उनको कोई भी प्रॉब्लम ना आए तो यहाँ पर दो में आंसर बताया है जगदीश मेहर ने बोला है दो में मीनाक्षी रोजा ने बोला है एक में यानी आंसर जो है वो आपका दो भी हुआ और आंसर वन भी हुआ है तो यार आंसर ए बी सी डी बोलो ना ये हो सकता है आपका ए बी सी डी इसमें आपने यार ढूंढना तो ये मुझे बताइए आप ठीक है ओके okay, देख लेंगे आ, मैं अभी वेरी गुड सरवन कुमार का आंसर है और बहुत ही अच्छा और प्यारा आंसर उन्होंने दिया है कि सर फेयर डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता फेयर जो होता है वो तो सर एक एजेक्टिव का काम करता है अगर मैं एक एजेक्टिव के अंदर अगर मैं एल वाई जोड़ देता हूँ दैट बिकम्स फेयरली एफ ए आई आर एल वाई फेयरली वो फेयरली बन जाएगा तो यहाँ पर ये आर फेयरली डिस्ट्रीब्यूटेड टू एवरी वन सेविंग वाटर एंड इंश्योरिंग दैट स्टॉक्स ऑफ वाटर फेयरली डिस्ट्रीब्यूटेड टू एवरी वन हु नीड्स टेम इज एब्सोल्यूटली क्रूशल फॉर कीपिंग अस अलाइव जब जब जिन जिन को जरूरत हो उन उनको वो हमें देना चाहिए तभी तो हमारा काम चलेगा नहीं तो काम नहीं चलेगा आई होप यू गॉट द पॉइंट अगर आप लोगों को ये आंसर समझ में आया है ये क्वेश्चन गाइज जो आप लोगों से महामोक में पूछा गया था उसका ये आ, मैंने आप लोगों को जो एक्सप्लेनेशन दिया है अगर आपको समझ में आया है तो आप लोगों को यार जरूर एक आपका मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि आप लोग जरूर एक मुझे थम्सअप दिखाएं मुझे एक बार शो कीजिए ताकि मुझे ये पता चल जाए कि पता चल पाए कि हाँ मेरे स्टूडेंट जो हैं वो मेरे साथ जुड़े हुए हैं गाइस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है एक टीचर के साथ अगर आप अपना एक बॉन्ड बनाते हो मैं आपको तब तक अच्छा नहीं पढ़ा सकता जब तक आप लोग के अंदर पढ़ने की कि नहीं हमें सर से पढ़ना है जब तक आप लोगों के अंदर जब अगर मेरी आवाज़ आप लोगों के अंदर अगर आपको अंदर अगर आप लोगों को टच नहीं कर रही है तो फिर मैं आपको अच्छी तरह नहीं पढ़ा सकता ये देखना पड़ेगा आप लोगों को आप लोगों को एनालाइज करना पड़ेगा कि क्या मुझे कुछ सब्सटेंशियल मटेरियल कुछ इंपॉर्टेंट मटेरियल मिल भी रहा है कि नहीं मिल रहा तो जल्दी से एक बार मुझे थम्सअप दिखाइए और जो बच्चे आज पहली बार मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं जरा मैं मैं आप लोगों से फ्रेंडशिप करना चाहता हूँ आप एक बार एन लिख दीजिए एन का मतलब होता है न्यू ठीक है एक बार आप मुझे एन लिख दीजिए ताकि मुझे पता चल जाएगा ठीक है तो ये दो इसका आंसर हो जाएगा ये टू इसका आंसर है ठीक है चलिए वेरी गुड थैंक यू कुछ बच्चों ने जो है भाई थम्सअप करना स्टार्ट कर दिया है धीरे धीरे करके हम और बढ़ जाएंगे आगे अब क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन है देखूंगा इसमें से आप लोगों में से जल्दी से कौन आंसर देता है कमान 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 हरिया फरिया 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 शी डैश इन अ स्मॉल यूरोपियन कंट्री शी नारिस्ट बेटर सेटिस्फाइड लिव्ड यहाँ पर अगर मैं बात करूँ इनमें से कोई भी ऊपर वाले जो ऑप्शन हैं इनमें से कोई भी आपका यहाँ पर जो है वो अप्रोप्रिएट एप्टली नहीं बैठ रहा शी लिव्ड खाली लगा दूंगा शी लिव्ड इन अ स्मॉल यूरोपियन कंट्री वो एक स्मॉल प्रिया शर्मा कामना आलिशा हनी कुमारी मोहन सिंह प्रतीक जे आयुष अग्रवाल ओके आ, प्रियंका कुमारी बोल रहे हैं सर आपका नाम सर मेरा नाम है अड्डा टू फोर सेवन राइट अपूर्वा वर्मा बोल रहे हैं वी आर अ टीम गाइस वी आर अ टीम ऑफ डेडिकेटेड टीचर्स जो कि आप लोगों के सिलेक्शन के लिए जुटी हुई है आ, अगर मैं आपके बात करूं तो डेली मेरा एक आपका शो होता है सेवन पी एम पे ठीक है अब तो ये सी एच सो रहा है तो फाइव पी पे और सेवन पी पे दो मेरे शो होते हैं ठीक है गाइज ये आपका इस 5 पी वाले शो में मैं आप लोगों को कराता हूं ग्रामर गन यहां पर मैं ये मेरे शो का नाम होता है इसमें मैं ग्रामर के सारे के सारे पॉइंट्स लेता हूं और ये 7 पी का जो शो होता है इसमें मैं द हिंदू का वकबलरी बुलेट्स के नाम से ये मेरा एक शो होता है तो जल्दी से आप इन दोनों शो के अंदर आ जाइए और इनको ज्वाइन कर लीजिए अगर कोई बच्चा आज नया है और उस बच्चे ने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए बस इतना काम आप लोग जरूर कर लीजिए शिवानी सिंगल भी आप लोगों जो भी बच्चे आज नए देख रहे हैं मुझे उन सभी का स्वागत है आप लोग डेफिनेटली आप लोग इंजॉय करोगे गाइज आप अगर आप रेगुलरिटी थोड़ी रखते हो रेगुलर बने रहते हो हमारे साथ तो जरूर आप इंजॉय करोगे राइट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट फोर है 
देखेंगे क्या यहाँ पर भी एक आपका फिलर्स का क्वेश्चन है अभी फिलर्स से मैंने लास्ट की दो क्लासेस ली हुई है व्हेन बैड थिंग्स हैपन टू गुड पीपल दे बिकम डैश नॉट वर्स जब अगर मैं बोलूँ जब बुरी चीज़ें अच्छे लोगों के साथ जब बुरी चीज़ें होती हैं मतलब उनको एक तो लोग अच्छे हैं उनके साथ आपने बुरे बुरा व्यवहार कर दिया तो वो क्या होते हैं दे बिकम ओथेंटिक ओथेंटिक तो होता ही ओथेंटिक का मतलब क्या होता है ओथेंटिक का मतलब होता है लॉजिकल ठीक है ना इज इट क्लियर समझ में आया तो हाँ वेरी गुड एन टी पी सी पार ये क्या बात है यार ग्रामर भी लिखा और गन भी लिखा है नाइस क्रिएटिविटी बड़ी ओके वेल तो ये आप बोल सकते हो अनरियलिस्टिक नहीं होते वो बेटर हाँ ये आपका हो सकता है तो आइडियल नहीं बनते आइडियल तो वो होते ही हैं तो यहाँ पर बेटर बन जाएगा अगर आप किसी अच्छे इंसान साथ कुछ बुरा करोगे वो बदतर नहीं बनेगा बल्कि वो तो बेटर बन जाएगा वट लाइफ थ्रोज एट यू इज नॉट योर चॉइस वट यू मेक आउट ऑफ इट इज एब्सोल्यूटली योर चॉइस जिंदगी आपको क्या देती है वो आपके बस में नहीं है लेकिन वो जो जिंदगी ने आपको दिया उससे आपने क्या बनाया वो आपके बस में जरूर है ठीक है ना बॉलर ने कैसी बॉल दिया वो आपके बस में नहीं है लेकिन उस बॉलर की बॉल के ऊपर आपने क्या मारा वो आपके बस में होता है तो जल्दी से इन चीज़ों को बस आप एक बार एक्सेप्ट कर लीजिए और काम में लग जाइए आप लोगों को क्या बताना है आप लोगों को एक ये एक ये क्वेश्चन आया था इसमें बेस्ट एक्सप्रेस का मतलब होता है सुनोनियो जहाँ भी बेस्ट एक्सप्रेस मिल जाए ऐसे देखा करो ये पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं होती ये ध्यान से सुनना गाइज जरा ये ध्यान से सुनना इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द गिवन फोर अल्टरनेटिव सेलेक्ट द वन विच बेस्ट एक्सप्रेस इज द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड अब ये पढ़ने की जरूरत थोड़ी है ये बेवकूफ़ पड़ेगा कोई पढ़ेगा तो सीधा देखो बेस्ट एक्सप्रेस लिखा हुआ है मतलब सिनोनिम की बात कर रहा है ग्लिब ग्लिब का मतलब क्या होता है कोई बताएगा ग्लिब का मतलब होता है एक तो ये अजेक्टिव होता है पहली बात तो ये लिखो सारे बच्चे जितने बच्चे भी मुझे देख रहे हैं वो सारे बच्चे लिखेंगे ग्लिब एक अजेक्टिव होता है और श्रवण कुमार ने आंसर भी दे दिया आर्टफुल होता है सर क्या अगर मैं इसकी बात करूं स्पीकिंग इन अ कॉन्फिडेंट मैनर स्पीकिंग इन अ कॉन्फिडेंट मैनर स्पीकिंग इन ए कॉन्फिडेंट मैनर इस तरह से आप इसको यूज कर सकते हैं आई होप यू गॉट तो आर्टफुल इसका आंसर हो जाएगा बी ब्रेवो इसका आंसर हो गया चलिए आगे देखते हैं आगे कौन सा है इन डिसोलबल अगर आपको ये वर्ड दिया हो और आपके पास मुश्किल से पंद्रह सेकंड बचे हुए हो क्योंकि इंग्लिश को तो आप बब्बर शेर को तो लास्ट में देखोगे ना अभी पाँच बजे मैं आप लोगों को लास्ट मिनट टिप्स बताऊंगा जिन बच्चों का एग्ज़ाम एक जुलाई को है सी एच एस एल का एग्ज़ाम एक जुलाई को किस किस बच्चे का है अगर कोई मुझे देख रहा हो तो जल्दी से एक बार थम्सअप बताएगा थम्सअप करके बताएगा कि वो किसका एग्ज़ाम एक तारीख को है या एक तारीख के बाद का है मैं उसको कुछ लास्ट मिनट टिप्स देना चाहता हूँ जो कि पाँच बजे दूँगा ठीक है इनडिसोलबल इनडिसोलबल का मीनिंग क्या होता है एब्सोल्यूटली ग्रेट लेकिन अगर मैं बात करूं तो ये बेस्ट एक्सप्रेस इसको करना था ठीक है ना इन जो ब्रेक ना हो सके ठीक है ना दैट कैन नॉट बी ब्रोकन इनडिसोलबल होता है दैट कांट बी ब्रोकन अब देखो जरा मैं आपको बात बताऊं जो भी बच्चे आज नए आए हैं जो बच्चा मुझे पुराना देख रहा होगा उसको तो पता ही होगा जिसको जिसको तोड़ा ना जा सके मरोड़ा ना जा सके तोड़ा ना जा सके गाइज आप लोगों को ना एक ऐसी बात बताना चाह रहा हूँ अभी आप जिंदगी में कभी भूलोगे नहीं आ, 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 सुमंता दास बोल रहे हैं अंकित बोल रहे हैं उनका दो को है चार को कामना का है आठ जुलाई को मीनाक्षी का है चलिए तो पाँच बजे आप लोग इसको जरूर मिस मिस मत करिएगा ठीक है ना और जितना हो सके ना बच्चों को शेयर कर दीजिएगा देखो गाइज मेरा एक ना ज, जैसे ही मैंने आ, मैंने अभी तो मैं यहाँ पे आपके सामने हूँ मैंने बहुत ऑफलाइन में भी काफ़ी पढ़ाया हुआ है और रिमोट एरिया में काफ़ी पढ़ाया हुआ है इवन मैंने बिहार में भी पढ़ाया हुआ है वहाँ पे मैंने बच्चों को देखा बच्चे जैसे ही ये इंग्लिश मिलता था वो बोलते थे मुझे कि सर इसका हिंदी बताइए ना सर मैंने उनको क्या किया मैं कहा देखो दैट कैन नॉट बी ब्रोकन क्या तुम्हें समझ में आ रहा है कहते सर समझ तो आ रहा है इसका मतलब है इसको तोड़ा ना जा सके तो मैंने उनको बोला कि अगर मैं तुमसे पूछूं कि इनडिसोलबल का मतलब क्या होता है तो तुम मुझे बताओगे दैट कैन नॉट बी ब्रोकन तुम मुझे ये नहीं बोलोगे जिसको तोड़ा ना जा सके कहते सर उससे क्या होगा मैंने कहा तुम ये मैं तुम तुम्हें दस दिन के बाद पूछूंगा कि इसका क्या फर्क पड़ता है फिर दस दिन के बाद गाई जब मैं उनको क्वेश्चन बोलता था ना कोई वर्ड पूछता था वो मुझे हिंदी में नहीं वो मुझे इंग्लिश में ही रिप्लाई करते थे और उन हिंदी मीडियम के बच्चों को जिनका सिर्फ हिंदी 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 रहता है उन बच्चों को भी मैंने इंग्लिश टू इंग्लिश जो है बोलना सिखा दिया था अगर मैं आपको बात करूँ तो 
गाइज आप लोगों को थोड़ा सा अपनी अप्रोच को चेंज करना पड़ेगा ये इंग्लिश लैंग्वेज कुछ भी नहीं है यार ये कुछ भी नहीं है इससे तो बहुत टफ टफ सब्जेक्ट आप लोग पढ़ते हो आप लोग हिस्ट्री पढ़ते हो पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हो ठीक है करंट अफेयर्स आपको इतना ज़्यादा करना पड़ता है ये तो यार सिंपल सी एक लैंग्वेज है ठीक है तो इसको तो थोड़ा सा आई थिंक आप लोगों को बड़े इंजॉय से करना चाहिए तो ये बेस्ट एक्सप्रेसिस का मतलब हो जाएगा इन डिजोलेबल का मतलब जो थोड़ा नजा सके मतलब परमानेंट हो गया यही सोनोनिम एक यहाँ पे बन रहा है इसका ये इसका एग्जैक्ट सोनोनिम यहाँ पर बन जाएगा तो बी ब्रेवो इसका आंसर हो जाएगा गॉट एट क्लियर चलिए ये कुछ स्टूडेंट अभी आ गए हैं जो हमारे रेगुलर हैं जय हिंद आप लोगों को वेरी गुड आकांक्षा जल्दी से एक बार लग जाइए ये आप लोगों का महामोक जो लिया गया था उसका एक सोल्यूशन है जो वन बाय वन मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ आप लोगों का काम बस इतना ही है जो वर्ड मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ एक बार मुझे लिख के वापस दे दीजिए और अगर आपने अभी तक यार कुछ अगर आपको समझ में आ रहा है तो जल्दी से यार इसको शेयर कर दीजिए ताकि और बच्चे मेरे पास जुड़ जाएँ हमक हमक एक, एक तो गाड़ी होती है एक अमेरिका की गाड़ी होती है ना जिसको हम क्या बोलते हैं उसको बोलते हैं हम हम एच यू डब्ल एम ई आर हमर बड़ा सा व्हीकल होता है देखा होगा आप लोगों ने है ना हम अमेरिकन आर्मी तकरीबन उसमें रखती है हमर बोलते हैं उसको ये है आपका हमक हमक का मतलब होता है मैंने एक पिक्चर भी बनाई है ताकि आप लोगों को हमेशा समझ में आए ये है आपका इसको इसको बनाना क्या है इसका अपोजिट बनाना है लेकिन बनाना क्या है इसका अपोजिट अब उल्टा देखना है रिज लिख रखा है हिल लिख रखा है अपल लिख रखा है डिच लिख रखा है अब देखो बाई चांस देखो आपको ट्रिक बताता हूँ बाई चांस आपको पता नहीं है रिज का मतलब भी क्या सर उठा हुआ कोई पार्ट हिल का मतलब क्या सर कोई उठा हुआ पार्ट उप अपलैंड मतलब क्या सर कोई उठा हुआ पार्ट डिच का मतलब क्या सर गड्ढा तो जब जो तीनों एक जैसे हैं और आपका एक ही आंसर ठीक है तो अपने आप ये डिच हो गया कि नहीं हो गया अरे समझ में आया कि नहीं ये कई बच्चे यहाँ पर रीजनिंग लगा लो कि जब तीनों के तीनों का इनका आंसर तो एक है और इसका आंसर अगर अलग है तो इसका मतलब यही तो होगा भले ही आप लोगों ने हमक कभी जिंदगी में ना सुना हो वैसे आज आपने सुन लिया आज के बाद कभी इसको भूलना मत ये होता है ये देख लो चेक कर लो ये होता है आपका हमक ठीक है ना इस टाइप के छोटी सी कोई पहाड़ी कोई उठा हुआ भाग इसको क्या बोलते हैं हमक बोलते हैं अगर ये समझ में आया है जल्दी से एक बार मुझे थम्सअप दिखाइए सारे के सारे बच्चे थम्सअप दिखाओगे आपको अच्छा लगेगा ठीक है ना आपको खुद अच्छा लगेगा जब एक कॉन्टैक्ट आप लोग बन जाओगे आ गया समझ ये जब आप लोग बोल दोगे हाँ वो बोल रहे हैं एनटीपीसी बोल रहे हैं सर यस सर यही लॉजिक लगाया था दैट्स ग्रेट बड़ी तो जितने बच्चे भी आज नए जुड़े हैं मेरे साथ अगर आप लोग इंग्लिश लैंग्वेज को अपना अपना क्या बनाना चाहते हो अपना लवर अपने बिलवर्ड बनाना चाहते हो तो सेवन पी पे एक मेरा शो होता है वो कैब बुलेट्स क्या होता है वो कैब बुलेट्स आप लोग इसको देखना कभी मत भूलिएगा एक तो इसमें मैं आपको द हिंदू का एडिटोरियल करवाता हूं जो कि आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आप करंट अफेयर के लिए जो होता है और दूसरा जो है मैं इसमें आप लोगों को बिल्कुल नए वर्ड्स देता हूं नए वर्ड्स जिसे कहते हैं जो कि आप लोगों ने कभी सुने नहीं होते और उन वर्ड्स को जब आप कर लोगे प्रीवियस ईयर को जब आप कर लोगे और कहाँ से आएगा यार वो आपका ये तो बताइए ठीक है तो चलिए आगे चलते हैं अब मुझे लग रहा है कि हाँ स्टूडेंट मेरे साथ जुड़ चुके हैं बढ़िया से फर्स्ट डे होता है थोड़ा सा लगता है हल्का सा हल्का आपको भी लगता है कि कौन है क्या है आ गया है तो जल्दी से आ, अभी मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखूंगा सबसे पहले कौन आंसर देगा सैयद ओसामा अब्बासी जल्दी से आंसर देना है आप लोगों ने कमान चेस्ट ये चास्ट नहीं है इसको क्या बोलते हैं चेस्ट इसका भी आपने अपोजिट बताना है जल्दी से मुझे एक बार मीनिंग बताइए इसका अपोजिट इसका एंटोनिम क्या होता है देखिए प्रॉपर हो गया नीट हो गया कंट्रोल्ड हो गया करप्ट हो गया अब देखेंगे आपको कौन बताएगा वेरी गुड ओके नेहा शौर्या भी आ गए हैं उनको नेटवर्क प्रॉब्लम लग रही है कोई बात नहीं जल्दी से आप लोग थोड़ा सा इसको एक बार नेट को क्लोज करके वापस ऑन कर लीजिए हो सकता है आपको क्लियर हो जाएगा और जिन जिन्होंने भी अभी तक यार इसको शेयर नहीं किया है जल्दी से इसको शेयर कर दीजिए और चेस्ट का मतलब होता है आपका पहली बात तो ये भी एक एजेक्टिव की तरह काम करता है इसका मतलब होता है पायस पी आई ओ यू एस पायस का मतलब क्या होता है पवित्र ठीक है ना शी हैज ए पायस हार्ट देखो दिखा दो किस किस का पवित्र दिल है तुम में से बताओ दिखाओ शी हैज ए पायस हार्ट एच ई ए आर टी हार्ट हार्ट माने तो तुम बोलोगे दिल मैं बोलूंगा नाउन हार्ट क्या होता है नाउन और पायस क्या होता है एजेक्टिव एक एब्जेक्टिव एक नाउन को मॉडिफाई करता है इसलिए कर दिया अरे समझ में आ रहा है बालको शी हैज ए पायस हार्ट पायस का मतलब पवित्र ये करप्ट हो गया ठीक है ना वो पायस है वो करप्ट है करप्ट है वही ठीक है ना गलत है रॉन्ग है 
इज इट क्लियर और नॉट तो जितने भी स्टूडेंट मेरे पास अभी जुड़ चुके हैं काफी अच्छा लग रहा है मुझे भी जल्दी से आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए आपके सामने है ये आपका जंबल सेंटेंस है और बहुत ही इजी है यार देखूंगा जरा कौन इसको बताएगा हाँ नेहा जी बोले हैं उनका भी है एनटीपीसी पार भी बोल रहे हैं उन एनटीपीसी पार का भी पायस हार्ट है बहुत बढ़िया शबास री अरेंज द पार्ट ऑफ द सेंटेंस इन अ करेक्ट ऑर्डर नॉर्थ नॉर्थ इंडिया पी है आर है और क्यू है नीड्स अ मोर होलिस्टिक सोल्यूशन अच्छा जी पी बन तो रहा है भाई आर देखे नॉर्थ इंडिया ब्रीद एट द कोस्ट ऑफ विंटर आर नहीं हो सकता किसी भी कीमत पे आपका आर नहीं हो सकता क्यों देख लो भाई नॉर्थ इंडिया टू द टॉक्सिक एयर जिंदगी में कभी नहीं हो सकता क्यों भी आपका तो ये तो हो नहीं सकते बच गए ये तो आप देखेंगे कोई बच्चे बी बोल रहे हैं कोई बच्चे सी बोल रहे हैं देखेंगे कौन कौन बताते हैं नॉर्थ इंडिया नीड्स अ मोर होलिस्टिक सोल्यूशन नॉर्थ इंडिया नीड्स अ मोर होलिस्टिक सोल्यूशन ठीक है भाई पी तो ठीक है सर टू द टॉक्सिक एयर पी के बाद क्यू बन रहा है सर क्यू के बाद आर बन रहा है तो यार यही बन रहा है पी क्यू आर पी क्यू आर कहा पी क्यू आर कहा बी ब्रेव इज द आंसर अरे समझ में आया कि नहीं आया जल्दी बताओ समझ में आया ना बी ब्रेवो इज द आंसर बी ब्रेवो आपका आंसर हो जाएगा और जितने भी स्टूडेंट अभी मेरे साथ जुड़ चुके हैं जल्दी से जल्दी से एक बार आप लोग मुझे बता दीजिए कि यस सर ये तो इजी था और हमें समझ में आ गया है पी क्यू आर एक बार आप इसको लिख सकते हैं कि नॉर्थ इंडिया को क्योंकि नॉर्थ इंडिया में आपको जानते ही हो यहाँ पर आपका किन से गुड़गावा है ना गुरुग्राम जिसको आप कहते हो मोस्ट पोल्यूटेड आपका सिटी है दिल्ली है इतने ज़्यादा पोल्यूशन यहाँ पर है तो ये उनको होलिस्टिक अप्रोच जो है देखनी पड़ेगी क्योंकि अब ये जहाँ पर जैसे ही विंटर आती है आपकी तो वहाँ पर टॉक्सिक गेयर वो ना ले ठीक है ना ओके बी ब्रेवो इसका आंसर हो जाएगा चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर टेन ये आपका हो सकता है इस बार आपका जो है एक्टिव पैसिव इसमें आएगा और क्वेश्चन नंबर टेन जो है ये आपका एक्टिव पैसिव से रिलेटेड था द गर्ल इज असेंडिंग द एवरेस्ट ये आपका एक एक्टिव वॉइस से है जरा मुझे बताओ पैसिव वॉइस क्या होगा एक्टिव से पैसिव बनाते हुए एक्टिव से पैसिव बनाते हुए यार मैं अगर आपको बोलू तो आपको अपनी आई बोल टेक्निक यूज करनी पड़ेगी ये आपकी आंखें है ना जो आई बोल टेक्निक जो आपकी दो आंखें हैं ये दो आपकी प्यारी प्यारी आंखें हैं ध्यान से सुनना ये आंखों को ना चारों ऑप्शंस को इकट्ठे देखा करो ऐसे इकट्ठे बिल्कुल सामने ऐसे नहीं कि पहले ये पढ़ूंगा फिर ये पढ़ूंगा जी फिर ये पढ़ूंगा जी फिर अपने अतिशी कराऊंगा जी डीवी पढ़ूंगा जी ऐसे नहीं ये नहीं करने यू विल हैव टू यू विल हैव टू रीड ऑल द ऑप्शन टूगेदर जैसे कि जैसे चारों के चारों हैं ये आपको देखना पड़ेगा एंड देन यू विल बी सरप्राइज सी इज इज एम आर प्लस वी वन प्लस आई एन जी इज एम आर प्लस वी वन प्लस आई एन जी मीन प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस इज एम आर प्लस बिंग प्लस वी थ्री इज एम आर प्लस बिंग प्लस वी थ्री इज एम आर प्लस बिंग प्लस वी थ्री फर्स्ट ए ऑप्शन इज दंसर आई ओप यू गॉट द पॉइंट अंजलि देसाई करेक्ट योर सेल्फ अंजलि देसाई प्लीज करेक्ट योर सेल्फ आपका बी ब्रेवो नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर वाज हो गया है वहां पर इज है इज के साथ वो आप इज एम आर का वाजो नरेशन में बनाते हो प्लीज इसको ठीक कीजिए प्लीज ठीक कीजिए जितने भी स्टूडेंट मेरे साथ जुड़ चुके हैं प्लीज दो मिनट जरा मुझे दीजिए और नेक्स्ट क्वेश्चन देखना चाहता हूं कि क्या नरेशन का आप लोग क्वेश्चन बना पाओगे जरा मैं आप लोगों को देखना चाहता हूं कि क्या आप नरेशन का क्वेश्चन बना पाओगे और अगर बना पाओगे तो मुझे क्या और थम्सअप दिखाइए कि यस सर ये लीजिए क्वेश्चन आपके सामने कमांड गाइज द कॉन्ट्रेक्टर सैड शी हैज फिनिश द डिजाइन द कॉन्ट्रेक्टर सैड She has finished the designs. इस तरह से आप बोल सकते हो कोई बात नहीं कोई बात नहीं ऑफ नहीं करना अब तो ये हो गया द कॉन्ट्रेक्टर सैड शी हैज फिनिश्ड शी हैज फिनिश्ड द डिजाइन कॉन्ट्रेक्टर सैड दैट अब यहां पे तो सेज है देखिए पहली बात तो ये जहां पर ये सैड आ गया यहां पर सैड आ गया इधर सेज है ये तो जिंदगी में कभी आंसर नहीं हो सकता इसलिए बी तो होगा ही नहीं अब ये आपका है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस प्रेजेंट परफेक्ट किस में चेंज होता है अभी नरेशन में सर पास्ट परफेक्ट में पास्ट परफेक्ट कहाँ कहाँ पे है सर यही दिख रहा है मेरे को तो ये तो है भाई ये वो है खत्म बात ये ऑप्शन इसका भी ये ऑप्शन हो गया अरे क्लियर है क्या बात है भाई खतरनाक आंसर हो तो जल्दी से मुझे बताइए फिर आज वोकेबरी बुलेट सेवन पी कौन कौन अटेंड करने वाला है आज कौन कौन अपनी गन को प्रिपेयर करने वाला है और उसमें आप लोगों के कुछ वो कबरी बुलेट दूंगा ताकि आप लोग उससे दुश्मन का सफाया कर सको ठीक है जल्दी से मुझे बताइए सर कौन कौन देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व आपके सामने 
ये मुझे एक बार एक बहुत बुजुर्ग आदमी मिले एक मंदिर में बैठे हुआ था मैं भी वो बोले कि वैक्यूम का स्पेलिंग बता तो मैंने बोला कि आप क्या मैंने बोला सर मैं एम इंग्लिश लिटरेचर से हूँ तो उन्होंने बोला अच्छा तुम एम हो जरा वैक्यूम का स्पेलिंग बताओ और मैं बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करूँगा मैंने स्पेलिंग बिल्कुल ठीक बताया और वो सरप्राइज हो गए कहते मैंने आज तक जितनों से पूछा वो बता ही नहीं पाए थे इसलिए मैं सोच रहा था कि शायद तुम भी नहीं बता पाओगे वी ए सी डबल यू एम वी ए सी डबल यू एम वैक्यूम होता है तो मैं थोड़ा सा फिर चौड़ा भी हो गया मैं कहा सर ऐसी बात नहीं है एक ज्यादा पढ़ने वाला बच्चा भी होता है अब तुम समझ गए होगे ठीक है ना तो ये वैक्यूम होता है करेक्टली स्पेल्ट वर्ड आपका अंकित चौबे ने बोला है सबसे पहले वैक्यूम बी ब्रेवो निकी वासनिक ने बोला है मीनाक्षी रोजा ने भी बी बोला है आयुष अग्रवाल बी ब्रेवो अपूर्व आशीष एन अपूर्व वर्मा वेरी गुड ग्रेट दैट्स ग्रेट तो वैक्यूम आपका आंसर हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज अब यार जो बच्चे कहते हैं जो बच्चे ये कहते हैं कि सर हमारे अंदर दम नहीं है हम ये क्लोज पैसेज क्लोज पैसेज नहीं कर सकते वो भाई बिल्कुल जा सकते हैं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है जो कहते हैं नहीं सर हमें हमारे अंदर दम है सर हम ये सीखना चाहते हैं और अगर आप लोग हमें थोड़ा सा भी साथ दोगे हमारा तो सर हम इसको कर सकते हैं तो देखेंगे कौन इसका आंसर दे पाएगा क्वेश्चन नंबर तेरह से लेकर सत्रह तक आपका क्लोज पैसेज है देखूंगा कौन कौन स्टूडेंट इसको आंसर दे पाएगा जरा एक बार आपको पढ़ लीजिए पूरे के पूरे इसको मैं आपके साथ बैठा हुआ हूं मैं आपके साथ आपको इसको पढ़ाता हूं ठीक है आई एम ऑल्सो एन एम दीपा चौधरी बोल रहे हैं ठीक है जी अच्छा है बढ़िया है देखो एक बड़ी और मिला है एम एम ए इन वॉट एम इन इंग्लिश लिटरेचर और सम अदर सब्जेक्ट वेल In the following passage, some of the words have been left out. ये क्लोज टेस्ट है रीड द पैसेज केयरफुली एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन ब्लैंक आउट ऑफ द फोर अल्टरनेटिव द अब्यूज ऑफ फ्रेजेज एंड द मिस यूज ऑफ वर्ड्स ऑप्शन दे रहा हूं रुको तो सही यार एक बार पैसेज तो पढ़ लो द अब्यूज ऑफ फ्रेजेज राइट एक बार ढंग से पढ़ लो पे पैसेज को फिर पढ़ेंगे द अब्यूज ऑफ फ्रेजेज फ्रेजेज को गलत यूज करना मिस यूज करना वर्ड्स का राइफ अमंग अस R I F E सबसे पहले तो एक बार मुझे बताइए ओके दैट्स ग्रेट वेरी गुड बहुत बढ़िया सेम सब्जेक्ट है तो जरा मुझे आप लोग मैं तब तक आगे नहीं बढ़ूंगा अब ये बात होती है आपको वो कदरी बुलेट तैयार करने की इंग्लिश आपको बोरिंग क्यों लगती है इन चीजों को छोड़ देते हो अगर ये जिंदगी में आपने ये चीज देख लिया राइफ आर आई एफ ई राइफ ये राइफ का मतलब होता क्या है मुझे बताइए इसका मतलब होता है वेरी कॉमन क्या होता है वेरी कॉमन राइफ I hope you got the point. और आज के बाद जिंदगी में कभी भूलोगे नहीं जितने बच्चे भी मुझे देख रहे हैं जरा एक बार मुझे बताइए लिख के दिखा दीजिए जितने भी बच्चे देख रहे हैं कि सर राइफ का मतलब होता है कॉमन और आज के बाद बिल्कुल नहीं भूलेंगे कि जो आप गलत इंग्लिश यूज करते हो दैट इज कॉमन अमंग अस कैन बी चेकड कैन बी चेकड डैश डिलीजेंट एक्सरसाइज इन गुड इंग्लिश सच एज द बुक दिस बुक प्रोवाइड जो वो बुक प्रोवाइड कर रही है कोई बुक है उसके बारे में बता रहा होगा ठीक है अब भाई अगर मैं आपको पूरा क्लोज पैसे समझा दूं तो फिर लाइक बनता है ठीक है ना फिर लाइक जरूर कर देना अभी भले ही मत करना चलिए करते हैं की बात हो रही है देखिए प्लूरल है डैश एक्सरसाइजेज प्लूरल है इन कंजंक्शन डैश अदर्स टू बी फाउंड इन डिफरेंट वॉल्यूम्स बाय द सेम ऑथर विल सर्व टू करेक्ट केयरलेस डिक्शन एंड स्लोवनली स्पीच अब एक और वर्ड आ गया स्लोवनली का स्पीच का मतलब क्या होता है स्लोवनली मैंने ये वकदरी बुलेट्स में दिया हुआ है कोई पुराना बचा हो तो जरा जल्दी बता दो आंसर क्या है स्लोवनली होता है डर्टी अनटाइडी गंदा मतलब बैडली रिटर्न यू कैन से ठीक है ना उसको डर्टी बोल सकते हैं अनटाइडी बोल सकते हैं यू एन टी आई डी वाई अनटाइडी गंदा क्लियर है बोल सकते हो राइट right? क्लियर है बोल सकते हो ना ओके स्लोवनली स्पीच एंड लीड टू दी आर्ट ऑफ स्पीकिंग एंड राइटिंग करेक्टली फॉर ऑल फॉर ऑल डैश डैश इन द यूज ऑफ वर्ड्स इज अ मोर मैटर ऑफ हैबिट देन ऑफ थ्योरी ठीक है ओके एंड वंस इट इज एक्वायर्ड इट बिकम्स एज इजी टू स्पीक और राइट गुड इंग्लिश डैश बैड इंग्लिश अब एज आया है तो आप सोच सकते हो आगे क्या आएगा चलिए देखते हैं क्या क्या आंसर है कैन बी चेकड कैन बी चेकड बाय टू एड सो देखो ये था आप लोगों का अगर मैं बात करूं यहां पर द एब्यूज ऑफ फ्रेजेस एंड मिस यूज ऑफ वर्ड्स राइफ कैन बी अस कैन बी चेकड कैन बी चेकड तो यहां पर बताइए क्या आएगा जल्दी बताइए यहां पर आपका बाय आएगा टू आएगा एट आएगा सो कैन बी चेकड है कैन मॉडल प्लस बी प्लस वी थ्री उसके बाद पैसि वाइस में तो बाय ये तो आएगा बात खत्म यार ए आंसर ए आंसर हो जाएगा इसका अपूर्व वर्मा ने बिल्कुल पहले आंसर दिया है शब्बास मुझे बहुत अच्छा लगा बाय आंसर आएगा आकांक्षा मिरांडा ने आंसर दिया है निक्की वासनिक ने आंसर दिया है बाय आंसर आ जाएगा 
अंकित चौबे ने आंसर दिया है राजू ने आंसर दिया है एन टी पार ने आंसर दे दिया दीपा ने आंसर दे दिया यार खतरनाक लोग हो तुम लोग आज कहाँ थे तुम लोग मेरे चांद सितारो तुम आज इतनी दिनों बाद मुझे मिले हो कहाँ थे तुम लोग दिस बुक प्रोवाइड ये हो गया फिर फुल स्टॉप है फिर वो था डैश एक्सरसाइजेज मैंने बताया था ये प्लूरल है ये क्या है यहाँ पर प्लूरल है तो इनकी बात कर रहा है दिस बुक की बात कर रहा है तो यहाँ पर दिस की बात कर रहा है तो इसका प्लूरल क्या हो जाएगा दीज हो जाएगा बात खत्म सर बी आ जाएगा दीज एक्सरसाइजेज ठीक है ना दोबारा लेके चलू ये लो कोई बात नहीं देखो दीज एक्सरसाइजेज दीज एक्सरसाइजेज यहां पर क्या कर दूंगा दीज 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 एक्सरसाइजेज इन कंजंक्शन इन कंजंक्शन के साथ आएगा क्या विद विधि आएगा और कुछ आ ही नहीं सकता यार इन कंजंक्शन विद आई होप यू गॉट द पॉइंट ठीक है ना आगे देखते हैं दीज एक्सरसाइजेज बी ब्रेबो इसका आंसर है यहां पर दीज आ जाएगा इन कंजंक्शन बिटवीन नहीं होगा मिडिस्ट नहीं होगा कुछ नहीं होगा क्या हो जाएगा विद हो जाएगा इन कंजंक्शन विद ठीक है ना यहां पर आप इसको कर सकते हो इन कंजंक्शन विद सी चार्ली इसका आंसर हो जाएगा दीज आंसर हो जाएगा यहाँ पे बहुत बढ़िया शबाश जितने भी स्टूडेंट जुड़ चुके हैं जरा एक बार बने रहिए देखो मैं आपको अभी के अभी क्लोज पैसे सिखा दूंगा अभी के अभी दीज इन कंजंक्शन विद इन क्योंकि इन कंजंक्शन विद अपने आप में फ्रेज होता है इन कंजंक्शन विद जो है ये अपने आप में ही एक फ्रेज होता है ठीक है ना गाइज इस तरह से आप इसको यूज कर सकते हो विद अदर्स टू बी फाउंड टू बी फाउंड क्या देखते हैं आफ्टर ऑल डैश इन द यूज ऑफ वर्ड्स आफ्टर ऑल क्या एक्यूरेट यूज कर सकते हो एक्यूरेसी को एक बार दोबारा पढ़वा देता हूं चिंता मत करो लोग मैं बैग जा रहा हूं यहां पर देखते हैं यहां पर देखते हैं देखिए ये हो गया आप सलोमली स्पीच हो गया विल सर्व टू करेक्ट केयरलेस डिक्शन एंड सलोमली स्पीच and lead to the art of speaking and writing correctly for after all accuracy in the use of words is more a matter of habit than of theory ye accuracy jo hai aap logo ki ye aapki habit se aati hai practice se aati hai theory pad ke accuracy nahi aati aapko har ek grammar yaad ho jati hai lekin fir bhi aap ek ek essay nahi likh sakte problem hai na uske liye to ye aap logo ka yahan par accuracy ho jayega a double c u r a c y accuracy yahan par ho jayega i hope you got the point jaldi mujhe bataiye ki sir ha samajh mein aa gaya लास्ट एक वर्ड है आप लोगों का अब यहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ पर उधर था दैट देन ऑफ थ्योरी वन सिट इज रिक्वायर्ड एक बार अगर ये हमें मिल जाती है इट बिकम्स एज इजी एज इजी टू स्पीक और राइट गुड इंग्लिश एज बैड इंग्लिश बस एज के साथ आपका टक 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 क्या सुनता है एज के साथ एज का ही आपका कॉम्बो चलता है इतना ही इजी जब आप बैड इंग्लिश लिखते हो जब आप बैड इंग्लिश लिखते हो तो आप गुड इंग्लिश भी लिख सकते हो लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो अब अगर आप लोगों को यह समझ में आया है तो जल्दी से एक मुझे यार लाइक तो बनता ही है जितने बच्चे भी देख रहे हैं एक बार लाइक बनता है कि आप लोगों को ये क्लोज पैसेज कर दिया आप लोगों ने ये देखिए यहां पर सो लिखा था पहले ही आप सो मारते ये एज के साथ अगर वहां पर एज इजी एज के साथ आपका ये एज का कॉम्बो बन जाएगा ठीक है ना एज एज गुड इंग्लिश एज बैड इंग्लिश ठीक है ना तो जितने आप लोग जो है अगर आप लोग अच्छी इंग्लिश भी लिख सकते हो तो आप बुरी इंग्लिश भी लिख सकते हो ठीक है ना अगर आप बुरी इंग्लिश लिख सकते हो तो अच्छी इंग्लिश भी लिख सकते हो ठीक है ना ये आप आंसर इसको बहुत बता सकते हो तो चलिए गाइज अच्छा लगा मुझे आ, हमने जो है आप, आप लोग सारे बने रहे मेरे साथ और अब मैं आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूँ क्या क्वेश्चन नंबर एटीन नाइनटीन ये हैं आपके जल्दी से करते हैं मेरे पास टाइम की थोड़ी सी कमी है जल्दी से करते हैं जरा इसका मुझे ईडीएम बता दीजिए बी ग्लैड टू सी द बैक किसी आदमी की पीठ देख के हंसना अतिथि तुम कब जाओगे वो है ना जब कोई आदमी की पीठ देख के तुम हंस रहे हो अरे यार अच्छा जान टली ठीक हो गया ना ये आप लोग जो है आ, ये हो गया आपका बी ऑलवेज वेलकम वेन एवर यू गो बैक नहीं ये नहीं हो सकता बी हैप्पी वेन ए पर्सन लीव ये हो सकता है सी हो सकता है ये देखिए तो अगर आपको समझ में आए तो जल्दी से एक बार एक लाइक कर दीजिए लाइक तो यार एक बनता ही है और अगला क्वेश्चन है क्रंच टाइम क्रंच टाइम जो है वो क्या होता है क्रंच टाइम वो होता है जब आप लोग जो है अगर मैं बात करूं वेन ए पर्सन लिव क्रंच टाइम की बात अगर मैं करूं ए क्रिटिकल मोमेंट नियर दी एंड ऑफ ए गेम वेन डिसाइसिव एक्शन इज नीडेड ठीक है ना इस तरह से जब आपको कोई एक डिसाइसिव एक्शन लेना हो उसको आप बोलेंगे क्या क्रंच टाइम उसको बोल देंगे ये अभी क्रंच टाइम है जब आपको कोई डिसाइसिव एक्शन लेना हो उसको आप क्रिटिकल मोमेंट को क्या बोल दोगे क्रंच टाइम बोल दोगे ठीक है नेक्स्ट जो है आपका ये है आपका क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी प्लेस और इंसर्ट बिटवीन वन थिंग एंड अनदर 
तो इसको आप लोगों ने क्या इसका मीनिंग हो जाएगा प्लेस और इंसर्ट मतलब रखी जाती है दो दो वन थिंग एंड अनदर दो चीजों के बीच में कुछ रखा जाता है तो इंटरपोज हो जाएगा ठीक है जी इंटरपोज का मतलब क्या बिटवीन द प्लेस एक चीज ये है एक चीज ये है उसके बीच में रखी गई है तो ये इंटरपोज हो जाएगा आप लोगों के लिए एक होमवर्क है जो अच्छा बच्चा होगा डेडिकेटेड होगा वो जरूर होमवर्क करेगा आउस्ट का मतलब इफेस का मतलब और पर्ज का मतलब तीनों का मतलब जो है आप लोगों ने इस वीडियो के खत्म होने के बाद मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के दिखाना है और आप लोगों को विद्या पढ़ाई की कसम है ठीक है ना जल्दी लिख के दिखाना आपका लास्ट क्वेश्चन है गाइज ये मेकिंग और स्प्रेडिंग स्कैंडलस क्लेम्स अबाउट सम वन विद इंटेंशन ऑफ डैमेजिंग देर रेपुटेशन उसको क्या बोलते हैं वो क्रिटिसाइज करने को क्रिटिसाइजिंग जो होता है वो सक्रिलस होता है क्या बोलते हैं इसको सक्रिलस चलिए आपका कुछ काम मैं हेल्प कर देता हूं जो स्टेलर होता है स्टेलर का मतलब होता है ऑफ स्टार स्टार के जैसा ऑफ स्टार मतलब स्टार से रिलेटेड जैसे अगर मैं बोलूँ स्टेलर लाइट एस टी ई डबल एल ए आर स्टेलर लाइट एल आई जी एस टी लाइट तो है लेकिन किसकी तारे की रात है स्टेलर लाइट है जल्दी बताइए समझ में आया कि नहीं ठीक है ना इस तरह से आप इसको यूज कर सकते हैं ओके वेल well, तो आ, मैंने आपको बताया कि आप लोगों को करना क्या है आप लोगों को आउस्ट का मतलब आप लोगों को इफेस का मतलब और पर्ज का मतलब ठीक है ना ये मीनिंग आप लोगों को जरूर कमेंट बॉक्स में लिखना है वीडियो के खत्म होने के बाद गाइज आप लोगों को ये सेशन कैसा लगा मुझे जरूर बताइए 7 पी पे अगर मैं आपसे बात करूं 7 पी पे यहां पर हम बात कर सकते हैं आ, 7 पी पे जो है मेरा वोकेबलरी बुलेट्स का आपका एक शो है उसको आप जरूर देखिए उसको मिस मत कीजिए वो शो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ठीक है तो देखता हूँ सात बजे मुझे कौन कौन मिलेगा तब तक के लिए थैंक यू सो मच जय हिंद Subscribe to Adatu 47 and press the bell icon to never miss another update.